Let's go back to the word. Vamos atrás en la palabra. Let's go back to faith. Vamos y volvamos a la fe. Let's go back to the Holy Spirit. Volvamos al Espíritu. To the power of the blood. Volvamos al poder de la sangre de Cristo. Let's go, let's go back to the holy life. Volvamos a esa vida de santidad. Tenemos que volver al cristianismo real. Tenemos, uh, we have to go back to that real Christianity. No podemos dejar que nos vuelvan el cristianismo una filosofía humana. We cannot let Christianity to become a human philosophy. Ni que se vuelva la iglesia un club de gente que viene solamente a hacer ejercicios religiosos. Or for the church to turn into a club that comes to do um, Christian exercises. Okay, el tema para hoy es bien complicado. Today's topic is very complicated. No deje que nada lo distraiga. Don't let anything distract you. Okay, el tema para hoy. Today's topic. What is hell? ¿Qué es el infierno? Diga que está a su lado. What is hell? ¿Qué es el infierno? Tell the person next to you what is hell. Say, say, say with your brother, your brother, what is hell? Pregúntele a la persona que está a su lado qué es el infierno. Dígale qué es el infierno. Ask what is hell. Una buena pregunta. That's a good question. Okay. Para poder llegar exactamente al, al, al punto donde Dios nos quiere llevar hoy. To be able to arrive to where God wants to take us today. Es bueno aclarar que estamos viviendo un cristianismo moderno. It is good to make sure we understand that we are living a modern Christianity. Pero no hablo de moderno por una nueva revelación profética de los tiempos de Dios. But I'm not talking about being modern because of a new prophetic revelation of God. Vivimos un modernismo dañino. We live in a modern society which is damaging our belief. Hemos tomado el evangelio y lo hemos moldeado a los caprichos y deseos de los hombres. We have taken the gospel and we have modeled it into the, the desires of men. Queremos darle a la gente la ilusión de que Dios los respalda. We want to give people the illusion that God is with them. La ilusión de que Dios los salva. The illusion that God saves them. La ilusión de que Dios los va a promover. The illusion that God is going to promote them. Sin que haya un verdadero cambio en sus vidas. Without seeing a true change in their lives. Y eso es más peligroso que el pecado normal. And that is even more dangerous than normal sin. Es más peligroso esos conceptos pseudo cristianos que el mismo pecado. It is more dangerous those half half Christians than sin itself. Estos conceptos traen un espíritu de adormecimiento espiritual. Those concepts, concepts bring with it a spirit of dormant uh, of, of a dormant life. Una persona puede ir a una iglesia 10, 20, 30 años y no conoce su realidad espiritual. A person could be attending to church 20, 30 years but they don't know their spiritual reality. Porque está recibiendo conceptos motivadores. Is there receiving concepts that are motivating? Que se los arropan o se los cubren con Biblia. Covered by Bible. Pero que están desenfocados del propósito de Dios. But they, they lack purpose in God's in God's vision. Y del espíritu de la palabra. They lack of the spirit of the word. Y entonces parece que la gente en vez de estar viviendo. And so instead of people uh, living. Está vegetando. They are just vegetating. Es una vegetación religiosa y filosófica. Is, is this dormant life of philosophy and religion. Y entonces tendemos a, a descuidar algunas doctrinas que son vitales para un cristianismo sano. And then we take the tendency of lacking interest in some doctrines that are fundamental for our Christian life. Se dejan de predicar asuntos que son contraproducentes para el propósito de mantener a la gente en un show religioso. We stop preaching concepts that are um, have a, a, a reaction so that people do not react the wrong way to their messages. Aunque usted no lo crea. Even though you may not believe it. Hay pastores que son capaces de decirle a un invitado que viene a predicar. There are pastors that are that are capable of asking a guest that comes to preach. No predique de la sangre. Please don't preach about the blood. No predique sacrificio. Don't preach about sacrifices. Es decir, él tiene unos temas para mantener a la gente adormida. It's to say some of them have a certain topics to make sure people are in a dormant state. Unos hijos nuestros en Luxemburgo. Some of our children living in Luxembourg. Fueron a una iglesia. In Europe. They went to a church. Yeah. Y entonces ellos llegaron a hacer lo que habían aprendido de mí. They, they, went, they went to do what they have learned from this house. Ellos llegaban temprano a orar. They would come early to pray. Iban a las calles a evangelizar con papeles. They would go in the streets to preach the gospel. Sorpresa. Surprise. Les llamó el pastor. Pastor called them. Y les dijo, mire, en esta iglesia no nos gusta ni que vengan a orar temprano ni que anden en las calles haciendo proselitismo. 
He said, uh, in this church, we don't ask people to come to pray early or to go on the streets to bother others. Cuando ellos me dijeron, yo les dije a mis hijos. When they told me what they have encountered, I told them. Esa no es una iglesia, ese es un cementerio y no tiene pastor, sino sepulturero. That is not a church, that is a cementerio and they don't have a pastor, they have a grave man. Corran por su vida. Run away from it for, your, for your own life. Una de las verdades más ignoradas y hasta refutadas por el cristianismo de hoy. One of the truths that is mostly ignored and even sometimes go, they go against that truth. Es la realidad de que sí existe el infierno. Is the reality that hell do exist. Yo sé que siglos atrás se abusó de esta verdad. I know that centuries um, ago this truth was uh, abused y de los conceptos que la gente tiene de lo que es el infierno. and many of the concepts that what people have about hell es simplemente una influencia de, 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 de la de la de la filosofía griega y de la época medieval it is an influence of the Greek philosophy and the medieval time pero el hecho de que los hombres hayan pervertido una verdad truth, que hayan abusado de ella truth, no significa que la verdad deje de ser verdad seguramente usted ha escuchado frases como estas like, example, un Dios amoroso nunca arrojaría a alguien al infierno a loving God will never send somebody to hell. jamás un Dios bueno condenaría a alguien a good God will never condemn anybody. ¿O qué tal esta frase muy popular? What about this popular phrase? ¿Para qué más infierno que esta vida? What do, why do we want more hell if we already have this life? Pablo llama eso huecas sutilezas. Paul calls those type of things um, empty philosophies. Escúchame, si a ti te ha tocado vivir una vida que es un verdadero infierno. If you had had to live a, a truly hell-like life espera que tu infierno terrenal se compare al infierno eterno y te darás cuenta lo diferente que es wait until your living hell will compare to the eternal hell and then you will see the difference solo que cuando estés en el segundo infierno no tendrás oportunidad de salir ni de opinar the only difference is that when you are in that eternal hell you will not have the ability to give an opinion or come out of it hoy vamos a hablar del infierno today we're going to talk about hell ok en la Biblia hay más de 160 advertencias sobre el infierno. In the Bible there are more than 160 um, warnings about hell. Escúchame, 160. 160 times. Solo en el Nuevo Testamento. Only in the New Covenant. Hay más de 70. In the New Testament there are more than 70 warnings. Todas pronunciadas por Jesús. And they were all pronounced by Jesus. Escúchame, si Jesús habló 70 veces de un tema es porque es muy importante. Let me tell you something if Jesus talk about a topic 70 times is because it's important. Si Jesús citó 70 veces una verdad es porque esa verdad tú no la puedes olvidar ni ni, if, ni ignorar. If Jesus cited 70 times the truth, you cannot ignore that truth. Okay. Diga conmigo, ¿qué es el infierno? Say with me, what is hell? Okay. Before we talk about the hell. Antes de que hablemos del infierno. It's important to know how God is. Es importante que sepamos cómo es Dios. And what his character, character is. Y cómo es el carácter de Dios. Necesitamos saber eso. We need to know that. Para no atropellar con una verdad a Dios. So that with the truth we don't run over who God is. Ok, vamos a mirar algunas verdades que son bien importantes. Let's talk about a few truths that are very important for vamos today's message. Vamos a mirar tres, tres, ver, tres let's, verdades. Let's talk about three truths. Three truths, ok. The first one. La primera. God is love. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Say with me, God is love. O sea, puede haber un infierno, pero Dios es amor. There could be hell, but God is love. No creas que porque hay un infierno, Dios deja de ser amoroso. Don't think that because there is hell exists, God stops being loving. O no pienses que porque Dios es amor, va a cancelar el infierno. Or don't think that because God is loving, he's going to cancel porque, hell. Porque aunque él es Dios, también es un juez. Because even though he's God, he's also a judge. Primera de Juan 4, 16, 14. First John 4, 6, 4, 4 16, 16, 18. 16, 18. Yeah. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. 1 John 4, 16-18 And we have known and believed the love that God has for us. God is love and he who abides in love abides in God and God in him. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment because as he is, so are we in this world. Okay. There is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves torment. But he who fears has not been made in perfect love. Dios es el autor del amor y de todas sus acciones. God is the author of love and all his actions. Todo lo que Dios hace está dirigido por el amor. Everything that God has made is being directed by love. Es por eso que Dios espera de ti cualquier cosa menos que tú le tengas miedo. That's why God is expecting you to feel anything except fear. Lo que Dios está him. buscando es atraerte a él con cuerdas de amor. Because what God is in search of is to attract you with strings of love. El reto de Dios no es cómo castigarte, sino cómo enamorarte. God's challenge is not how to punish you, but how to cautivate you, how to make you fall in love for him. Pero el hecho de que él te ame, but the fact that he loves you, no le quita el poder para ser juez del universo. It doesn't take him, it doesn't take away the power for him to be the judge of the universe. Yo amo mucho a mi hijo. I love my son very much. Ese muchacho me tiene loco. That little boy has me crazy. Pero eso no impide que ya haya tenido varias veces que pegarle castigaditas. But that doesn't stop me from many times having to correct him and punish him. Y él ya sabe. And he already knows. Cuando se la gano, se la pago. Cuando when se la gana, se la pago. When he earns it, I pay for it. Y eso no es desamor. And that's not lack of love. Es un amor productivo y justo. That is a productive and, and righteous love. Porque si no ese muchacho. Because otherwise that little boy. Me va a desgraciar la vida a mí. Is going to disgrace my life. Va a acabar con mi esposa. Is going to end. Going to end up with my wife. Va, va a deshonrar a mis otros hijos. Is going to dishonor my other children. Y va a deshonrar este ministerio. And is going to dishonor this ministry. Y aunque yo lo amo. And even though I love no him. No le voy a permitir que haga lo que quiera. I will not allow him to do whatever he wants. Si eso lo hago yo siendo malo. And if I do that being bad incapaz, and being a sinner. Incapaz. Um, incapable. Cuanto más Dios. How much more would love amoroso, do if he's a loving father? Que no va a dejar que ningún hijo rebelde o caprichoso lo domine. That will not let any of his uh, rebellious children to dominate. Muy, muy serio hoy. Okay. We're very serious today. Okay. Más allá de que Dios te ama. Beyond the fact that God loves you. No creas que Dios va a perder el universo porque tú tengas temor. Don't think that God is going to Uh, put aside the universe because si, you fear. Si tú no lo obedeces, tienes que tener temor no por él, sino por tu desobediencia. If you don't obey him, you have to have fear not okay. because of him, but because of your lack of okay. obedience. We are talking about three uh, truths. Estamos hablando de tres verdades. About God. Acerca de okay. Dios. The second truth is that God's mercy is greater than this, this his judgment. La segunda verdad es que la misericordia de Dios es más grande que su juicio. Diga conmigo, su misericordia es más grande que su juicio. Say with me, his mercy is greater than his judgment. His mercy is greater. Greater. Greater than his judgment. Than his ju ju judgment. This is difficult uh, word, judgment. Okay. Santiago 2.13. James 4.12. Okay. 13. Ok. Porque juicio sin misericordia se hará. Con aquel que no hiciere misericordia. Y escucha. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Okay. Mercy dice, triumphs over judgment. Mire lo que dice Dios. Look at what God says here. Tiene dos opciones. You have two options. Misericordia. Mercy. O juicio. Or judgment. Si tú no eres misericordioso, yo te enjuicio. If you have no mercy, I will make you, I will judge you. Ahora, ten presente, dice Dios. Now be careful, says que God. Que mi misericordia. That my mercy. Es más grande que mi juicio. Is greater than my judgment. Es por eso que hemos sido perdonados. That's why we have been forgiven. Ahora. Veamos cómo se conjugan eso de un amor lleno de misericordia y una justicia fuerte y sólida. Now let's look at how that interaction between a love that is full of mercy and a judgment. Jeremías 31.3 Jeremiah 31.3 okay. Con amor eterno te he amado. 
Por tanto te he prolongado mi misericordia The Lord has appeared of all to me saying yes I have loved you with an everlasting love This is No Sí está bien Ok la última parte Con amor eterno te he amado por tanto te he prolongado mi misericordia I have prolonged my mercy to you Ok esa es la segunda verdad la segunda That's the second truth. Que aunque Dios es un día justo, su misericordia siempre puede más que su juicio. That even though he is a judge, a righteous God, his mercy Ahora, can always do more than his judgment. Si tú deseas la misericordia. Now, if you desire his mercy. Si tú no estás interesado en la misericordia. You're not interested in his mercy. Y en las condiciones de la misericordia. And in the conditions of his mercy. El juicio vendrá. Then judgment will no come. No es culpa de Dios. It's not es God's fault. It's your choice. Okay. The third truth is that God does not want the condemnation of a sinner. La tercera verdad es God does not want the condemnation of a sinner. Dios no quiere la condenación de un pecador. Es el tercer principio que yo quiero que tú sepas. That's the third principle I want you to know. No creo que Dios esté esperando a ver cómo los condeno a todos. Don't think that God is expecting and waiting to see how he can con estos them. malos? How can he punish all the evil diga, people? Diga el dedito así, dedito así, así no es Dios. Say with me, that's not no, no, how no, God is. No, 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 diga que está a un lado, así no es Dios. Tell the person next to you, that's not how Dios God is. Dios está pensando es cómo lo salvo. God is always thinking how he can save us. Cómo lo hago volver en razón. How can he make us fall back into reason? ¿Cómo hago para que entiendan? How can he make us understand so he can save us? Ezekiel 33, 11. Ezekiel 33, 11. Vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Say to them as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live. Turn, turn from your evil ways. For why should you die, O house of Israel? ¿Usted sabe qué significa la, 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 la frase ahí, vivo yo? Do you know what the, what the phrase, as I live, Diga, in that yo? verse, as I live? Diga, vivo yo? Say, as I live. Eso significa, se los aseguro o se los prometo por mi propia vida. That means I assure you and I promise you This because of my own life. Está hablando Dios. God is talking Está hablando un ser humano. Not a human being. Yo les prometo por mi propia vida, dice Dios. I promise you with my own life, says God. Que yo no quiero que el pecador se condene. That I don't want the wicked to be condemned. Lo que yo quiero, dice Dios. What I want, says God. Es que él se aparte de su camino. Is that he turns away from his way. Y tenga vida. And has life. Diga conmigo, se aparte del camino. Says, turn from the way. Y tenga vida. And has life. No creas que es que te da la vida aunque sigas en tu camino. Don't think that he's going to give you life even though you'll continue te walking your way. Tienes que apartar del camino. You have to turn Away from your way. Tienes que dejar tu, tu, tu pasada manera de vivir. You have to let behind your past way of living. Tienes que renunciar al pecado. You have to surrender to sin. Y entonces te da la vida. And then you will receive life. Y mire esa pregunta de tanto amor y tan reflexiva. And look at that question God asks with so much love. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Why would you want to die, house of Israel? Dios te está diciendo, ¿para qué te vas a condenar si yo te quiero salvar? God is saying, why would you want to condemn yourself if I want to forgive you? ¿Para qué te vas a ir al infierno si yo te tengo un cielo? Why are you going to hell if I have heaven for you? Si te vas. If you leave. No te estoy enviando yo. I am not sending you there. Tú estás renunciando a la salida que te doy yo. You are surrendering the exit I am providing for you. Alguien diga amén. Someone say, say Den un amen. Al Señor. Let's give an applause to the Lord. Ahora, me llama la atención que ahí llama al pueblo que está hablando y dice, oh casa de Israel. It calls my attention the fact that he calls the people that he's talking to, oh house of Israel. Es decir, le está hablando a su pueblo. It's to say he's talking to his people. O sea que a su pueblo Dios le dice, ¿por qué te tienes que perder si ya estás listo con el tiquete para la eternidad? So God is, God is telling his people, why do you have to condemn yourself if you're ready to eternity? Okay. Esos tres principios son vitales para entender el tema de hoy. Those three principles are vital to understand today's topic. With these truths, let's talk about hell. Con estas tres verdades hablemos del infierno. Are you ready? Estamos listos. Are you ready? Estamos okay. listos. Diga que está a su lado. Yo estoy listo. Tell the person next to you, I am ready. Dígale, dígale, dígale como con miedito pero listo. 
Tell the person next to you, I'm a little bit scared, y entonces but usted ready. le responde y le dice, no te dé miedo que Dios te salva. And so you respond to them, don't be scared because God Diga, will no save you. Miedo que eso de que van a hablar de hoy no es para ti. Don't worry because that, that which pastor is going to talk today about is not for Porque you. Dios quiere que te aparte del camino incorrecto y vayas al camino de él. Because God wants you to turn away from your okay. own way and direct yourself into the, his ways. Okay, the, fir the first question is easy. What is hell? La primera pregunta es fácil, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? What is hell? Okay. El infierno es un lugar preparado por Dios. Hell is a place prepared by God. A raíz de la rebelión de los ángeles. Because of the rebellion of the angels. Para que fueran Satanás y sus ángeles seguidores. So that Satan and his followers would go to. Pero una vez que esos ángeles sedujeron a Adán y a toda la descendencia humana. But once those angels seduce Adam and all the human descendants. Está determinado que vayan a ese mismo lugar donde va el jefe que los ha seducido, Satanás. They have been determined to go to that same place where his boss that has seduced him or seduced them is going to go to. Okay, hoy tenemos que leer bastante Biblia. Today we have to learn a lot of Bible. parece bien si la leemos solo en español y ustedes la siguen a en español e inglés en la pantalla? So because we're going to talk sí. a lot about Para the Bible, tiempo. please okay. read the English okay. version on the ¿Está screen. Bien? Only Spanish and you can see In the screen, Spanish and English, ¿es okay? Ok, perfect. Pues no ganamos tiempo. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, está hablando a los hombres, apartados de mí, malditos. He's a talking to men right here. Escuche. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note que Dios dice, váyanse allá los malditos, los hombres que no quiero, que han pecado, háganse a un lado. Notice, notice how God says those that have been cursed. Y dice que se irá al away. lugar que Dios preparó para el diablo y para esos ángeles caídos. And it says that they will go into the place that God has prepared for the devil and his angels. Así que el infierno fue preparado para ángeles. So hell was originally prepared for the angels. Pero van también los hombres que siguen a esos ángeles o se dejan seducir de esos ángeles. But the men that were seduced by those angels or that follow those angels will also go there too. Vimos ahora algunas verdades sobre Dios. We saw now some truths about God. Pero ahora quiero mirar algunas verdades para entender bien el infierno. But now I want to talk about some truths so we are able to understand hell okay. properly. The first one. La primera. God judge the human beings and divide them in two groups. Dios juzga a los seres humanos y los divide en dos grupos. No son tres ni cuatro grupos. No, if they're not three or four different groups. Ni se acepta que digo es que yo creo para mí es esto. And it is not that you can say I believe and this is the way I think it should happen. No le preguntan opinión a nadie. He's not asking for anybody's opinion. Solo Dios dice es de este lado o es de este. God has separated that into two groups, this group or that group. Mateo 25, 31 al 33. Matthew 25, 31 to 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Tremenda verdad. This is, this is a very powerful truth. Solo dos grupos. Only two groups. Ovejas y cabras. Sheep and goats. Diga, ovejas y cabras. Say with me, sheep and goats. Las ovejas a la derecha. The sheep to the right. Los otros a la izquierda. The other group on the left. Ahí no hay forma. No, que a mí déjeme la mitad, que tres, que, que tres cuartos como la carne. No, no, de un lado o del otro. It's either from on one side or the other side. How this uh, judgment ends? ¿Cómo terminará este 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 juicio? Ese es juicio de escogencia. That uh, that judgment of choosing who goes where. Okay, Mateo 25:46. Matthew 25:46. Irán estos al castigo eterno? Irán estos, quiero que le traduzca eso. Irán estos al castigo eterno? This will go away to the everlasting punishment. Y los justos a la vida eterna. But the righteous into eternal life. Los de un lado vida eterna. 
on one side eternal life. ¿Cuántos son parte de ese lado? How many of you are part of that tienen vida eterna? How many of you have everlasting life? han aceptado life? el pago de Jesús en la cruz del Calvario? How many of you have accepted Diga conmigo, yo tengo vida eterna. Jesus on the cross. Diga, Say yo soy me. de los de la diestra. I am of the ones of the right side. Pero los de la izquierda but the ones of the left dice it says eternal punishment no dice aniquilación del alma. it doesn't say the, the, the soul will be dead no dice un golpecito, pao, pao. it doesn't say a punishment pow pow no, dice castigo eterno. it says eternal punishment ¿Usted sabe qué es eterno? do you know what that means? Eternal? A Google qué le dice. ask Google what eternal fácil, is and then you will know okay. ese lugar de castigo eterno that a place of eternal punishment es lo que nosotros denominaremos el infierno is what we will call it today hell la palabra infierno tiene que ver con la palabra inferior the word um, hell comes from the word inferior porque este ángel llamado Satanás quiso estar en las alturas is that angel his name Satan wanted to be in the high places y Dios dijo le haré un lugar inferior abajo and then God said I will make you an inferior a low place to be in Pero para entender bien el infierno, so, but, so we are able to understand hell correctly le aclaro tres palabras que son vitales para hoy. let's talk about three words that are vital to understand ¿Están today's todos message okay, esto está muy conferencia, ¿no? estamos bien, ¿no? are we all connected or this sounds like a conference yo no soy conferencista, yo soy pastor, yo predico con fuego I don't, I'm not a conference uh, man I'm a pastor and I preach with fire no con el fuego del infierno no con el fuego del Espíritu Santo que te saca de allá alguien diga no with the fire of, the, of hell but the, with the fire of the Holy Spirit that removes us from the inside three words tres palabras three Hades. words Hades Seol Seol Geena Geena así eso está en griego and the third word because it's, it's a Greek word ok la palabra Seol the word Seol es el lugar de los muertos. Is the place of death. Okay. Eso es en hebreo. That is a Hebrew word. En el Nuevo Testamento bajo la influencia griega. In the New Testament under the um, Hebrew influence. Esa palabra traduce Hades. That word translate Hades. Okay. Por eso usted verá en la mitología griega el dios Hades que es el dios de la muerte. That's why in, in the Greek mythology you hear the, the, the god Hades which is the god of the death. Así que cuando hablamos de Hades o Seol está hablamos de lo, de hablando de lo mismo en dos idiomas diferentes. When we talk about Hades and Seol we're talking about the same thing in two different languages. Ok, pero la palabra Geena but this Greek word es la palabra que se interpreta como infierno en nuestras versiones bíblicas. Is the word that is translated into the word hell in our actual versions. ¿De dónde, de dónde viene la palabra infierno o la palabra geena, perdón? Where does this word comes from? El geena that place, geena era el basurero oficial de Jerusalén. Was the, um, the garbage um, disposal place okay. in uh, Jerusalem, yeah. Jerusalem. Era una, un, una, una montaña, un barranco y en el fondo estaba el Geena, el basurero. It was this big um, cliff that in the very end, at the bottom, it was the garbage disposal. ¿Qué hacían the con ese Geena. basurero? What would they do with that garbage place? Tenían que estar prendiéndole fuego para que se quemara todo eso. They had to be constantly turning it into fire so all the garbage will burn. Así que esa parte la consideraban el lugar inferior de la ciudad. And that place was considered to be the place, the inferior place in the city. Y desde arriba, ¿sabe cómo se veía ese Geena? And do you know how from above you can see that, that place, Geena? Como un lago encendido en fuego. It looked like a, a lake turned onto fire. Diga conmigo, lago de fuego. Say with me, a lake of fire. Y entonces Jesús... So Jesus, hablando de la condenación eterna, talking about the eternal condemnation, usa la palabra geena. Uses the word geena. Un lugar de fuego. A place of fire. Un lugar donde hay un lago donde se quema la basura que no sirve. A place where there is a lake of fire where the garbage that is not good for nothing burns. Diga si hay ayay. Say with me, no ouch. Ouch. Si pastor está diciendo que un pecador no sirve. Pastor, you're saying that a sinner is good for nothing. Sirve para salvarse. No, it is good to save himself. Si no se salva, va a servir para quemar. 
if he doesn't save himself o sea, o sea, he's going to burn contar mentiras religiosas. and I'm not going to tell you a religious lie to make you happy I'm going to tell you the truth that is written in the Bible because in heaven they're not going to judge me because of the number of people I could come to my services a mí me van a preguntar si enseñé lo que Dios dijo they're going to ask me if I taught what God told me to teach and I'd rather for people to turn their back on me and not God Alguien, dígame, que lo noto muy serios. someone says amen because you me guys are very como serious apocado esta mañana. I feel a little um, timid this morning diga, 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 dale, Rubén, dale. say with me go pastor diga, dale, dale, Rubén, say it dale, dale. Go, dale, pastor dale, just dale, speak la verdad, Rubén. tell okay. us the truth pastor okay. si usted me dice que no también se la voy a decir ok vamos a darle Apocalipsis 19, 20. Revelations 19:20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 10. Verse del 10 capítulo 20. Of chapter 20 of the book of Revelation. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escúcheme. Listen to me. Ese hiena that hiena place es lo que conocemos como el infierno. Is what we know as the as hell. Yo sé que hay otras posiciones teológicas respecto a la posición de otros pastores. I know that there are other theologic positions and I respect those. Pero yo hoy le voy a explicar la diferencia entre Hades o Seol y Geena, son dos cosas muy diferentes. But I'm going to explain to you there is a difference between uh, Hades and Se okay. Seol and Geena, which are two different places. Para eso hablemos un poquito del Hades o Seol. For this let's talk about a little bit about Hades and and Seol. Yeah, the Hades, a place that Jesus conquered. El Hades, un lugar el cual Jesús conquistó. Jesús fue hasta el Hades y lo conquistó. Jesus went to Hades and he conquered it. Al él morir, when he died, quedó bajo el imperio de la muerte. He was under the empire of death. Tenía que entrar hasta el lugar de los muertos. And he had to enter until the place of death. Y entró. And he entered. Pero volvió a salir. ¿Cuánto dice amén? He came back out. Volvió a salir. ¿Cuánto dice amén? He came back out. Volvió a salir. ¿Cuánto dice amén? Jesus came back out. Jesús volvió a salir de la muerte. Jesus came back out from death. Por eso vive para siempre. That's why he lives forever. Primera de Pedro 3:18-19. First Peter 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Jesús murió, When Jesus died, llegó a Hades. Went to Hades. Había muerto. There were dead people. Era una realidad, la muerte lo había vencido. It was a reality death had conquered him. No por su pecado, Not because of his por sin, el tuyo y el mío. Because of your sin and my sin. Y entonces, él llegó a Hades. And then he arrived into this place called Hades. Cuando llegó a Hades le dijo al diablo, "Hey, how are you?" And when he got there, he say hi to to the devil. Como dicen aquí en inglés, ¿no? No too bad. Yeah, you you are too bad. And the devil responded, "I'm not so bad." And he said, "Yes, you are really bad." Really bad. Okay. Está mal. Y entonces Dios le dice, "Mira, yo aquí vine a hacer una vuelta." Una diligencia. So Jesus said, I came here to do this um, job. No, pero es que le dice el diablo, yo ya lo maté, usted está en mi dominio. So the devil says, but what are you talking about? You're already dead, you are under my dominion. Sí, pero el que puso las condiciones es mi papá. And he said, yes, but the one that put the conditions is y my papá, dad. Y mi papá, la ley que puso es que la paga el pecado es la muerte. And the law of my dad says that the payment for sin is death. Y yo no he pecado. And I haven't sinned. Yo aquí no vine a pagar deuda de nadie. So I didn't come here to pay my debt. La deuda de la gente ya la pagué cortando mi vida terrenal en una cruz. The debt of my people I already paid it by giving myself in a cross. Pero yo estoy aquí es para vencer la muerte y quitarte las llaves de ella. But I am here to overcome death and take away the keys of death. Y ahora mismo voy a sacar de este lugar. And right now I'm going to empty this place. Llamado Hades o Seol. Call Hades or Seol. A todos los que tienen fe en un Salvador. To all those that were expecting a Savior. Que a través de los años derramaron sangre de animales. That through all years they would pour the blood of uh, animals. Esperando que un cordero humano viniera a pagar por ellos. Waiting for a human um, sheep or um, 
lamb would pay for them. Y se le presentó oficialmente al diablo y le dijo. And then he presented himself directly to the devil and said, Hey, pobre diablo. Hey, you poor devil. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado. I am the lamb of God that takes away the sin. Yo vine a rescatar a los que están aquí esperando un redentor. I came to rescue those that were waiting for a redeemer. Mire lo que dice Efesios 4, 8 al 10. And look what the Ephesians 4, 8 to 10 says. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió hasta la parte más profunda de la tierra. Jesus went to the deepest place on earth. Y allí en el Hades había un lugar llamado seno de Abraham. And there in the Hades there was a place called uh, the breast of Abraham. Que estaba separado del lugar de tormento por una cima con ese que es profundidad un abismo. That was separated by a hill uh, which Um, shown out like a great deep uh, fall. Los que estaban en el seno de Abraham, el padre de la fe. Those that were in that place reserved for Abraham, the father of faith. Eran una promesa de Dios para ese anciano en la tierra. They were a promise of God for that old man on earth. Dios le dijo, yo te voy a dar hijos como las estrellas del cielo, hermano. God has told Abraham he would give him children as the stars in heaven. Y a tal punto que en el Hades había un lugar que llamaba el seno de Abraham, la casa de Abraham, el que me creyó. To the point that in heaven there was in in this in Seol there was a place called the house of Abraham, he who believed in me. Jesus fue al fue al seno de Abraham. Jesus went to that place, the house dijo, of Abraham. Abraham, maestro, vine por usted. And he said, Here I am coming Abraham for you, Abraham. Dijo, Yo como que te conozco, te conozco. ¿Dónde te he visto? And Abraham said, I think I know you. Where have I seen you? Dijo, Vio cómo olvidar los amigos así de fácil. And he said, how would you forget me if I'm your Varias friend? Hablé contigo mientras estabas en la tierra. We talked many times as when you were living on earth Pero together. Lo que yo más recuerdo es un día que llegué a tu casa y me hiciste una cena. But Jesus said, the, the one day I remember the most is the day I arrived to your house and you made dinner me for me. Me asaste cabrito y me trajiste hasta quesito de cabra. You barbecued this lamb and you brought me some cheese. Te soy sincero, Abraham. And I want to be sincere with you, Abraham. Your wife is an excellent cooker. Yo soy uno de los ángeles que llegué a tu casa un día. I was one of those angels that came to your soy house ángel, one day. Soy el mensajero de Dios. I am an angel, the messenger el hijo of God. de Dios que se hizo carne para salvarte. The son of God that was made flesh to save y you. Y Abraham dijo, "Wow, usted es el que yo estoy esperando por los siglos." And Abraham, Abraham says, "Yes, you are the one I've been waiting for for the por centuries." Y por los tuyos. And Jesus said, "I have come to rescue you and yours." Y Jesús tomó la cautividad del Hades. And Jesus took the captivity los of Hades. Los que estaban en el seno de Abraham. Those that were in the house of Abraham. Y se los llevó al paraíso. And he took them to paradise. Señor que es nuestro libertador. Let's give an applause to our Jesus because he's our fear. Así que Jesús venció el Hades. So Jesus overcame Hades. Cuando Juan ve a Jesús en el libro de Apocalipsis en el primer capítulo. When John sees Jesus in the first book of Revelation. Al verlo físicamente no lo conocía porque él esperaba ver un hombre como el como el que conoció en la tierra. When he saw him physically he couldn't recognize him because he was waiting to see the man he, he, he knew pasaje, on earth. But in, in that es, verse. En ese pasaje él lo ve ahora con unos ojos como de fuego. In that verse he sees him with eyes like fire. Un ser como hombre pero lleno de gloria. A man like uh, with the body of a man but full of glory. Y Jesús le dice, yo soy el mismo en el que tú te recostabas. <laughs> And Jesus says, I am the one that used to lie on 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 my on solo, my um, shoulder. Solo que tú me conociste en la carne. The only thing is that you knew me when in y my si flesh. Y si alguien conoces en la carne ya no lo conozcas más. And if someone you knew in the flesh you don't know him anymore. Y dice que vio que Jesús tenía en sus manos. And then it says that he saw what Jesus had in his hand. He had the keys of the es death. Decir, Juanito, he says, "My son Juan." Juanito, my son Juan. Yo soy el que determino oh, quién muere y quién no. I am the one that determines who can or who cannot. Yo soy el dueño de la muerte ahora. I am the owner of death now. Porque he vencido al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Because I have overcome the one that had the empire of death. It means the devil. Usualmente nosotros pensamos Usually we think que cuando una persona muere se va al infierno. That when someone dies, he goes to the, to hell. Pero eso no es verdad. But that's not the truth. Así. Says, Ouch. ¿A dónde se ve una persona que muere con Cristo? Where someone that dies with Christ go? 
cuando Esteban estaba muriendo dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús mismo sentado a la diestra del Padre when Stephen was dying it says that he saw the heavens open and he saw Jesus seated Piensa on the right hand si of the Father si tu mamá ya murió si tu tío si un hijo si un hermano think if a brother a parent or a, a cousin is dead cuando esa persona murió when that person si died, estaba en Jesús if he was with Jesus a esa persona se le cumplió la palabra dada en el Salmo then that person saw the word in the Psalms fulfilled aunque ande en valle de muerte Even de sombra y de muerte in the, in the valley of shadows and death no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo I will fear no evil because you're with me Jesús va a recoger lo que es de él Jesus is going to get back and pick up what es is his el único que puede tomar un alma de un cuerpo muerto y y introducirlo hasta el, hasta el lugar de paz. He's the only one that can take the soul of a dead body and introduce it in the place of peace. Los que no tienen a Jesús. Those that don't have Jesus. Entran por un tobogán oscuro. They walk, they go into a, a tunnel, a dark tunnel. Para ir a Hades. To go to Hades. Cuando Jesús murió y resucitó. When Jesus died and resurrected. Cambia la condición del hombre respecto a la muerte. That changed the condition of men in respect to death. Antes de Jesús, todos iban al Seol. Before Jesus, everyone would go to the Unos a un lugar de tormento. Some would go to a, a place of torment. Otros en el mismo Seol, a un lugar de paz llamado seno de Abraham. The others in the same place in the Hades, but in a place called the house Jesús, of Abraham. Cuando Jesús estaba a punto de morir. When Jesus was about to die on the cross. Uno de los ladrones se arrepintió. One of the uh, of the thieves repented. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And Jesus said, I am certain to tell you that today you will be with me in no paradise. No le dijo, hoy vas al Seol. He didn't say today you're going to Seol. Hoy vas al seno de Abraham. Today you're going to go to the house of Abraham. Hoy vas al paraíso. He said today you will go into Una paradise. Una recámara del cielo para los que creen en Jesús. A place in heaven for those that believe in Jesus. De ahí que cuando un cristiano muere hoy no va a ir a ningún Hades ni a ningún seno de Abraham. Therefore when a Christian person dies today he will not go to um, the Hades or the house of Abraham. Jesús lo recoge personalmente y lo lleva a un paraíso. He says, "We'll take him personally and take him straight to paradise." Y le dice, aquí. And he says, "Wait for me que here." Yo por para a la casa de mi padre. Because I'm coming back for you to take him to the house of my father. Pastor, I thought that when I die, I will go straight to heaven to meet God. Jesús no puede llevar la novia a vivir a la casa. Jesus cannot take his bride to live at home. Ese es un buen mensaje para los padres. That is a good message for the parents here. Los novios no tienen por qué vivir en la casa de los padres. The children or the boyfriend and girlfriends are not supposed to be living in the house of the que parents. Que se case y que el marido married. responda. And let the husband respond for them. Entonces Jesús dice, espérense ahí. So Jesus says, wait, wait for me here. Cuando pasen la boda del cordero, when the, the time of the wedding yo lo voy a llevar a la casa de mi padre. Then I will take these people into the house Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Because in the house of my father many yo llevo dos, homes there are. Yo llevo dos mil años preparándole el lugar a ustedes. I've been preparing two thousand years this place for for you. Y entonces cuando un cristiano muere, and then when a Christian person dies, va a ese lugar. Es un segundo cielo. They go to this place which is a second heaven. Donde como familia esperamos la redención para ir a la eternidad con where el Padre. As a family we'll wait for that moment of redemption to go and live with the okay. Father forever. Para seguir caminando bien por este tema. Estamos enchufados todos. Are we all connected? Okay. No se puedes conectar porque es un tema bien teológico. You cannot disconnect from this topic because it's very uh, theology with a lot of theology. Lo siguiente que necesitamos ver. The next thing that we need to see is a Dios actuando como juez. Is God acting as a judge? Diga conmigo, say with me, the judgment of the great white throne. Diga conmigo, el, el juicio del gran trono blanco. No, no, pero es que yo, nosotros dimos, diga conmigo, y yo no dijeron nada. We say to please say with us. Dijimos, por favor, diga con nosotros, el juicio del gran trono blanco. En inglés, the judgment of the great white throne. You guys always tell me you speak better English than I, and here you're all chickens. <laughs> Ay, Dios mío. Apocalipsis 20, 11 al 15. Revelations 20, 11 to 15. 
grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. de fuego y dice ahí esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego wow hay demasiadas verdades allí There are a lot of truths in this passage. este es un juicio del trono blanco this is the judgment of the white throne. cuando dice el trono blanco es porque lo está juzgando a la luz de la santidad de Dios When he says the white throne is because people have been judged before the eyes of the holiness of God. Allí tú no puedes decir que fue que mi mamá me dijo, que a mí me hicieron, que me pegaron, que me maltrataron, nada de eso cuenta ahí. There you have no excuse when you're when we will be sitting in this white throne. Van a tomar tu vida y la van a comparar con la santidad de Dios. They're going to take your life and compare it to God's holiness. Dígame, ¿quién califica ahí? Tell me who qualifies there. Pero dice que ahí habían dos libros. But it says that there were two books. Había un libro donde está registrada todas las acciones de cada vaya libro. When bo one book where all the actions of every human being have been registered. Yo pienso que debe ser un libro electrónico en PDF porque cabe más. I think there must be an electronic document in PDF because it fits more information. Ese es el primer libro. I think that's the first book. Todo lo que usted ha hecho no ha hecho ahí está. Everything that you have or you have not done is there written. Dice que había otro libro también, But it says that was also another book. Que se llama el libro de la vida, called the book of life. En el cual están inscritos los nombres simplemente de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. In which the names of those that accepted Jesus as their Savior are written. Así que llaman. So they, they do the calling. Rogelio Coro. Presente. Every name. No, 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 ponga el nombre, fíjese mía, fíjale su entonación de inglés a ese nombre tan bonito. Rogelio Ocoro. No, no, Rogelio sonaría mejor. Ok, Rogelio Ocoro, que está bien. Ok, Rogelio. Rogelio. Y, 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 y dice Dios, el capítulo de Rogelio está grande de maldad, dejo yo. And God looks for that chapter and says, oh, this, this chapter is pretty long with all the evil things he did. Vamos a abrirle el libro a Rogelio a ver qué dice ahí. He says, let's look at his chapter and, and read through his life. Pero antes. But before de abrirlo, that. Antes de abrirlo. Before we open that book. Una consulta. We need to make a consultation. Por la o a ver si está en el libro de la vida este caballero. Look into the book of life by the letter O and see if his name is written there. El ángel there. dice, eso es con H o sin H. The angel asks, is that with no, an H or without H. an H? He says, no, without H, with Abren, O. Y hay 78, Rogelio Socorro. And then there's 78,465 Ocoros. And he says, look at the picture. Hay dos muy parecidos. ¿Cuál de esos será? There are two that look alike. Which of them may be the dice, one? Yo sé cómo distingo entre uno y otro. And then God says, I know how to distinguish my children. Por el número de cabellos que tienen la cabeza. I know how many hairs each of them has. Yo I know which is the one I'm talking about. Yo se los tengo contaditos a todos. Alguien dé un aplauso a su Dios que te ama y te conoce absolutamente todo. God knows us to the deepest of our hearts, and He knows absolutely everything about us. Entonces dice sí, aquí aparece. Este es el mismo sí, yo este es. So He says, Is this the one you're looking for? Yes, that's the one. Y Dios dice. Pero ten tremendo librito lo, lo que se habla de usted, ¿no? And then God says, but here is a long chapter about you. Pero Jesús le dice al padre, hey, pero está escrito en mi libro, yo pagué por él. But Jesus says, hey, Father, I'm here, I paid for him, he's written in my book. Ahí mismo el padre mira a Ocoro y le dice, entra en el gozo de tu señor. Then right away God says, enter into the joy of your Lord. Está salvo. You are saved. Pero aparece otro otro paisano. But then there is this other friend. Leo Vigildo Ocoro, un hermano. Is another name which is also Ocoro because it's the brother of Rogildo. No, 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 Leo Vigildo. Leo Vigildo. Es como Leo, como Leo, la, Leo Vigildo. Okay. Like a lion, Leo Vigildo. Leo Vigildo, y Leo Vigildo apenas sale y dice, ¡Hey! Yo soy hermano el que acabo de pasar. 
I said, oh, that's me. I'm the brother of he who entered into the joy of the Lord already. Muéstrame el libro de este paisano. Okay, look for the, his chapter, please. Vea, vamos a ser sinceros. Menos hojas que el otro. Let's be sincere. This one has less pages than the first. Le leo y dice, yo voy para adentro. Si este con ese cartapacho entró, yo entro más fácil. And then he was getting excited saying, if my brother that had more records entered, then I'm going straight in. Y el padre dice, bueno, eh, se ve, vos tenés más pinta para entrar. And the father said, you have better looks tu to be able to access. Más para los que allá. Your profile suits better those that are going into this place. Y entonces le dijo, sí, yo me sé el Padre Nuestro, yo sé rezar, yo hago toda una cantidad, yo todas esas cosas me las sé. Tiene pinta, le dice Dios. And Leo Vigildo said, I know how to pray, I know many things, I've, I'm perfil. good at it. It has a good pro profile. Yeah, good profile. Pero una cosita, búsquemelo en el libro de la vida a ver si está anotado. But God asked, Make sure if his name is written in the book of Ocoró. life. And then they go through Leo the Vigildo. Leo Vigildo. Aparecen siete. Seven of them are here. La cara, muestre a ver. Let me see the face. Ninguno se parece a usted, hermano. None of them look like you. No, 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 espere, espere un momentico. El, el, el asunto de los pelitos. Wait a second. You know my, how many hairs I have. Leo Vigildo, con usted es más fácil porque usted es calvo. Leo Vigildo, with you is easier because you're bold. Tú tienes nada en la cabeza. You have nothing in your head. Usted casi nunca ha tenido nada en la cabeza. Almost never you had anything in your head. Tú no supo escoger en la vida. You didn't know how to choose in no your life. No está ahí. Your name is not written. Pero que yo no fui tan malo como otros. But I wasn't as bad as others. El que no fue hallado en el libro de la vida fue echado un hordo. But the one that was not found in the book of life was sent to the fire. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la obra del Hijo de Dios en la cruz. Because it's not by works so no one takes his glory, it's by the work of the Son of God. Ya nos calentamos, maestro. We're getting warm in here. En mi Cristo. There's power in my Christ. Ese es un juicio. That is a judgment. Claro, para ese juicio Dios va a levantar los muertos una vez más. Now in this judgment God is going to raise all those that were dead. El mar entregará su muerto, dice. The sea will give in the death. Ahí saldrán los músicos del del ¿cómo se llama el del Titanic? Resucitar. Venga para acá, toquen un toquen si una antes de que le hagamos el juicio. The musicians of the Titanic will be revived and they will Todo be able to play. Todo el mundo Everyone is have to go through that okay. throne. Ese es un juicio. That is one judgment. That is inevitable. Pero quiero tocarles un tema que es muy importante para enfocarnos bien a donde queremos llegar. But there is something else that is very important in which we want to get to, which I have to talk to you about. How many wants to know? ¿Cuántos de ustedes quieren saber? The human condition after, after death. ¿Qué pasa con la condición humana después de la muerte? ¿Cuántos quieren saber cómo es un ser humano después de muerte? How many of you want to know what how's a human being after dying? No, no me de mi en el cajón. No, no estoy del cuerpo, estoy de la I'm not talking about the body. I'm talking about the person itself. Como es tan largo, se lo leo y me siguen. Since it's very long, just please, I'll read it to you and you will follow me. Lucas or you 16, will follow the English version on the screen. Lucas 16, 22 al 31. Luke 16, 22, 31. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Está hablando del Antiguo Testamento. This is a, a part of the Old Testament. Esto es Nuevo Testamento, pero Jesús todavía no había muerto. This is the New Testament, but Jesus had not yet died. Entre otras cosas, para que sepan que el Testamento no comienza con el nacimiento de Jesús, sino con la muerte. Among other things, I want to tell you that the Testament does not begin with the birth of Jesus but wait with his death Alguien deja testamento no cuando nace y no cuando muere The person leaves a, a, a will when okay. they die not when they're born Murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades está hablando del rico Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que Moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, profundidad, abismo, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, 
que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen óiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán Mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés está hablando de la ley y a los profetas todos los libros del antiguo testamento tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos tremenda experiencia That was a powerful experience. en esa experiencia de la muerte del rico y Lázaro descubrimos algunos, algunas características de seres después de muertos We discover some characteristics about that human conditions after death. la muerte en verdad es perder este cuerpo Death in reality is to lose this body. Se queda sin vehículo para habitar aquí. You will no longer have a vehicle to live here. Pero la persona sigue viva. But the person will continue to be living. Solo que ahora no tiene cómo manifestarse acá. The only thing is that they won't have how to manifest in this world. Para entender bien esto, quiero enseñarte algo que es vital. To understand this well, I want to teach you something that is vital. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? How many senses do we have? Algunos dicen, no, esto no tiene sentido para nada. Pero no, ¿cuántos sentidos tenemos? A ver. How many senses a ver. Do Ayúdame, have? por favor, como el niño de la escuela. Like the Primer kids sentido. Olfato. Ah, está bien, ¿no? Se, se nota con lo que usted puede oler, ¿oye? ¿Ok? Ok. Primero. The first sense, oído. Hearing. Segundo. Smells. Olfato. Those are the senses. Tercero. El gusto. Taste. Cuarto. Touch. El tacto. Y quinto. ¿El qué? Échale una and, miradita and a la vista. Fifth one, sight. Cinco sentidos. Five senses. El principio es este. The principle is this. Los sentidos del ser humano no son de su cuerpo. The senses of a human being are son not de part su of, alma. Are not part of their body. They're part of their soul. La vista está en tu alma, no en tu cuerpo. The sight is in your soul, not in your body. El olfato está en tu alma, no en tu cuerpo. The smell is in your soul, not in your body. El tacto que, el, que lo usas aquí eternamente con las manos no está en tu cuerpo, sino en tu alma. The touch which you use it with your hands is not in your body, it's in your soul. El oído no está en tu cuerpo, sino en tu alma. The hearing is not in your body, it's in your soul. Y el gusto. And the taste. No está en tu cuerpo, sino en tu alma. Not in your body is in your soul. Pastor, ¿cómo le ocurre esa vaina? ¿Cómo me va a decir usted eso? Ya se lo voy a decir. Pastor, how can you say this thing? Esos sentidos del alma. Those senses of the soul. Están conectados a esta dimensión, a esta tercera dimensión. Are connected to this third dimension. Por los órganos de los sentidos. Through the organs of the senses. Tú puedes ver en este, en este, en este medio terrenal. In this earthly Uh, life, you, porque, you're able to see. Porque tu alma tiene un órgano para que la vista vea aquí. Because your soul has an organ to be able to see around. Tú puedes oír porque tu oído tiene un órgano que es el oído para oír. You are able to hear because your whole soul has an organ that is the medium to be able to hear. Sentidos. And like that with every other sense. Así que cuando una persona se muere. So when a person dies, no pierde los sentidos. They don't lose their senses. Pierde la posibilidad y capacidad de usarlos aquí. They lose the possibility to use them here. Pastor, ¿usted ya dónde sacó eso? Pastor, where did you get that from? De la Biblia. From the Bible. Vamos a mirar los que murieron. Let's look at those two that died. Lo primero dice que el que estaba muerto dice que alzó los ojos. The first thing it says is the one that was dead rose his eyes. Es decir, después de muerto se tiene el sentido de la vista. Death, Diga conmigo la vista. Sight. Segundo. Second. Dice que estaban en tormento, el uno en tormento, el otro en consuelo. Com Según dice la Biblia ahí, el tormento eran llamas. According to what the Bible says there, the torment Aunque came from no flames. Tenía cuerpo, seguía todavía sintiendo lo que físicamente podría sentir en esta tierra. Even though they didn't have a body, they were able to sense what they were around or surrounded by. Tercero. Third. Después de muerto. After them died. El rico reconoció al mendigo Lázaro. 
the rich was able to recognize the beggar Eso significa que después de muerto tú mantienes las escenas y personas de la gente que conociste. That means that after death you're still maintaining the ideas and the images of the people you met. Cuarto. Fourth. Después de muerto se puede hablar. After death you can talk. Dice ahí, dando voces dijo. It says in the Bible that by giving by by claro. screaming he said. En la tierra nadie lo oía porque no tenía la boquita. In the earth nobody would hear him because he didn't have the mouth to Pero speak. Pero su alma hablaba con el alma de Abraham. But his soul was speaking with the soul of Abraham. Mire, después de muerto se tiene el sentido del gusto. After death they have the sense of taste. Así, pastor? What do you mean pastor? Mira lo que dijo el rico. Look at what the rich said. Manda al mendigo para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. Send the beggar so he puts his finger in water and refreshes my my tongue. O sea que se siente sed means that we will uh, y se or they, los sabores agradables. they felt thirst and they felt the, por qué cree usted? the good uh, taste or why do you think ¿Por qué cree usted? why do you think que en el cielo habrá una cena? that in heaven we will have supper ¿Qué comeremos? what would we eat ¿Trapo? would we eat Papel? paper que no sabía nada? that tastes like nothing no? Jesús dijo el pan no lo vuelvo a comer hasta que me lo coma allá y el vino no vuelvo a tomarlo hasta que me lo toma allá o sea que hasta vino tomaré Jesus said that even es de un aplauso a un Dios tan not... creativo si Dios fuera evangélico era muy aburrido Jesus said that the wine and the bread he will not taste it again until he's with the Father más condiciones después de la muerte more conditions of the human Escúchame. mind the human después being de muerte, after death una persona tiene memoria de la condición de su vida terrenal After death, a person has memory of their living Mire, condition in the earth. De Abraham. Look at the words of Abraham. Acuérdate que recibiste tú bienes en la vida. Remember that you receive good things Acuérdate, while you were living. Acuérdate, hay memoria. Remember, there are memories. Ahora, les doy una buena noticia. Now, you want me to give you good news? El de la memoria es el rico en tormento. The one of the memory is the one that was rich el and was being tormented. The other one that was com, com, like Le in the place of peace. Su mente para que no sea atormentado por las tonterías que hizo en la tierra. His mind had been cleaned so he wouldn't be tormented by the full things he did on earth. Porque los pecados fueron echados al fondo de la mar y Dios nunca más se acordará de ellos. Because his sins were sent into the deepest of the sea and God will never remember them. Y si Dios es capaz de borrar la memoria de él, borra la memoria tuya también para que tú tampoco te acuerdes. Y un aplauso God, fuerte al Señor. If God was able to erase his memory he will also erase your memory so you will not be tormented by what you did on earth Estamos hablando característica de un ser después de la muerte. we're talking about characteristics of a human importante. condition after death there's something important después de la muerte no se puede cambiar el destino eterno after death we are unable to change the eternal destiny no, porque ahí me enseñaron que había un limbo. no they, somebody told me that there was a a, 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 a place a of a place for babies Yeah, a, a place for standby. No, pero también me enseñaron que había una, ¿cómo se llama? El, qué? el purgatorio, sí. El But purgatorio. they also remind me of a place of uh, for the souls to to be purgatory. Purgatorio. Cuando el ser humano no tiene plata, la religión le ayuda a inventar tonterías para hacer plata. When the human beings don't have money on earth, religion will help them create things to get entertained. Después de muerto no se cambia. Hay solo dos lugares y no hay forma de ir a otro. After death, there's only two places. There's no way you can go into a third mire, place. Mire, manda al, a, a Lázaro que me moje aquí la, 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 la boquita. The rich man said, send Lazarus to wet my mouth. Y Abraham le dice, no viejo, en la tierra usted daba órdenes, pero aquí usted no da órdenes. ¿Usted qué, quién se cree? And Abraham told him, in, on earth you were able to give orders to people, but here who you think you are. Allá usted en la tierra era un tipo principal, un rico. Usted aquí es un pobre condenado. On earth you were a principal, you were a man of a lot of money, but Pero here you're dice, being condemned. Además, and then he says, besides conmigo, that. Además, say with me, besides that. Es decir, that, aunque yo quisiera, even if I wanted to, no se puede, riquillo. You cannot do anything, rich man. Porque hay un abismo entre los de aquí y los de allá. Nadie pasa de un lado al otro ni del otro acá. Because there is a cliff in between you and those over there. No one can go over there or no one can come back El to where you are. El que muere sin Cristo no tiene forma de saltar al otro lado. Those that die without Christ have no way of jumping into the other side. Y el que muere con Cristo una vez que lo determinaron salvo, nadie lo va a retroceder jamás. And those that die in Christ, once he's been saved, no one will send him back. Okay. Más condiciones de una persona cuando muere. 
more conditions of a human person when he dies. Esto es muy duro para el que no conoce a Jesús. This is very hard for those that don't believe in Christ. Un muerto sin Cristo mantiene la memoria afectiva. A death person yeah. sin Cristo sí. A death Christ. man without Christ maintains that affectionate memory. ¿Qué significa la memoria afectiva? What does affectionate memory Abraham. mean? Abraham. Te ruego que lo envíes a ese hombre a la casa de mi papá. Please send that man to the house of my parents. Tengo cinco hermanos que no se han salvado. I have five brothers that have not saved yet. Y de yet. seguir como van van a caer al mismo lugar donde yo caí. And if they continue the life they have, they're going to fall into the same place I am. Porque yo a ellos los invitaba a mis fiestas, dice Lucas 16. Los invitaba a mis hermanos a mis fiestas. Because in Luke 16 says that he would invite his brothers to the parties. Pero nunca los invité a la fiesta que los podía salvar. But I never invited them to the party that they would be saved in. Ten cuidado donde está invitando tu familia, tal vez es un lugar que para nada servirá en la eternidad. Be careful where you're inviting those that you love because perhaps it's a place that will serve nothing in eternity. Sentía dolor por sus hermanos. He felt pain because of Ahora his brothers and sisters. Ahora él sabía que si sus hermanos no hacían algo espiritual, iba a pasarle lo mismo que a él. Now he knew that if their, his brothers didn't do anything to make a decision for their spiritual life, they will go into the same place he was in. Y el último punto que quiero resaltar porque sé que hay muchos más. And the last point I want to talk about, I know there are many more. Es que después de muerto hay claridad sobre el poder del evangelio y el arrepentimiento. Is that after death there is power in the reality of the gospel and the power of repentance. Envíalos para que se arrepientan. Send them to repent. O sea que después de muerto se sabe que el evangelio era la clave. So that means that after death it's a, people are able to recognize that the Hay gospel dice, no, was no the key. People that say I no, don't believe in God. Esto. No, para mí la Biblia esto o aquello. For me the Bible means this or that. Yo tengo mi propia filosofía. I have my own beliefs and my own philosophy. Espera que te acabe la vida y se te va de, se te va a destapar esa cabeza tapada que tienes. Wait until your life ends and then that bunch of stuff you have will come to clarity. Te vas a dar cuenta que sin sal, sin arrepentimiento no hay salvación. And then you will realize that without repentance there is no salvation. ¿Estamos todo bien? Are we all okay? ¿Seguimos? Do we continue? Tengo que aguantar hoy porque este tema tengo que terminarse. You have to give me some time because we have to finish with this today. Vamos a mirar some characteristics of hell. Algunas características del infierno. Le leo tres pasajes bíblicos sin parar y después les digo las características. Let's read into this uh, biblical passages without stopping and then we're going to talk about the characteristics. Mateo 10, 28. Matthew 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Isaías 66, 24. Isaiah 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Marcos 9, 43 y 44. Mark 9, 43 to 44. Ojo con esto. Be careful with this one. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Some characteristics of hell. Algunas características del infierno. Okay, the first one. First characteristic. It has fire that never goes out. Tiene fuego que nunca se apaga. Second. Two. La segunda. There, there is torment. Hay tormento. Three. Tercera. It, it's dark. Es oscuro. Four. Cuarta. It is eternal. Es eterno. Five. Cinco. It is a final destination. Es, una des, es un destino final. Five characteristics. Important characteristics. Cinco importantes características. Eso está en la Biblia. That is in the Las Bible. extraigo de los textos que acabo de leer. Those five um, characteristics were extracted from the verses we read. Dice que el gusano nunca se muere. It says that the worm never dies. ¿A qué se refiere? What does that mean? Un cadáver va a la tierra. Um, a corpse go into, into, the earth, into the soil and polvo. the worms come out. There is nothing after. But remember, 
que cuando venga el juicio del trono blanco Dios va a levantar a todos los muertos a todos God is going to raise all the death, everyone. Su cuerpo. They will come back into their bodies. Estarán en el juicio. They will be in judgment. Y los que son condenados. And those that are condemned. Van al lugar de tormento. They go into the place of torment. La Biblia lo llama la muerte segunda. The Bible calls it the second Otra muerte. death. They will die again. Otra experiencia de gusanos dentro del cuerpo. Another experience of worms inside their bodies. Pero escúcheme. But listen. Como ya la primera muerte no existe. Since the first death doesn't exist anymore. Como ya la primer muerte ya no ya no está. Since the first death is no longer there. Ni el gusano se muere adentro. Not even the worm inside will die. Hey, eso está muy duro, ¿no? That is is very rough. Dedito así diga conmigo, ay ay ay. Say with me, ouch. Diga, diga conmigo, ay ay ay. Yo creo que alguno está preguntando, ¿y este tipo para eso es que nos trae el domingo ardo este tormento tan duro? Some of you may be saying, is that why we're called here to come on Sunday to hear all this all these things diga, diga que está a su lado, para salvación. tell the person next to you it's for salvation it's for salvation it's for, for salvation diga, es para salvación esta iglesia necesita trabajar más el inglés necesitamos this, darle un poquito entre tú y yo mejorarlos clarita créeme porque yo lo veo muy corto en inglés we gotta get better in English sí, yo lo veo como lo veo como timorato so. you guys are a bit timid in talking to each other another question otra pregunta. Who goes to the hell? ¿Quiénes van al infierno? Una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Podríamos decir mucho. We could say a lot of things. Pero voy a leerles dos pasajes. But I'm going to read two verses. Salmo 9, 17. Psalm 9, 17. Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. The wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. First one. La primera. The bad ones. Los malos. Los malos. Ese es un tipo de gente. That's one kind of people the that second. will go into hell. Those who forget God. La segunda. Do, esos, aquellos que se olvidan de Dios. Note que son dos tipos de personas. Look that there are two types of Uno people. Uno es el malo. Ones are que no acepta a Dios. The evil people that don't accept God. Es and the second group. Que no lo recibe is someone that accepts him receives him de él. but forgets no, about him me olvido de Diosito. no I never forget about my God cada que te olvidas en tus decisiones particulares estás abriendo senda para el infierno yo tengo que ser claro con usted every time you forget about God in your important in your personal decisions you are opening usted? ways to go to hell ¿Qué haría usted si nos vamos a la eternidad? why would you do if we go to eternity y con lo que yo le enseño, usted se va al infierno. and if with what I teach you ¿Qué you me go diría to usted hell en la eternidad? What would you tell me in Sin eternity? vergüenza. You are, you, Para eso era que yo iba al 70 de Uji Distrito todos los domingos. That's why you would invite me to go to uh, to this church every Sunday. Para traerme a este lugar de tormento. To bring me into this place of torment. No. no. Yo prefiero. I would rather que nos encontremos en la eternidad. That you and I would meet in eternity. Y usted le diga a Jesús. And you could say to Jesus. Qué tipo tan cansón me amargaba los domingos. Oh, that man was very. <laughs> Annoying on Sunday. Y que Jesús le diga sí, pero te trajo aquí que es lo importante. And that Jesus could say porque to you, yes, lo salvo, but you are lo salvo. here, and that's important. Yo no dejaré que se pierda uno solo en el nombre de Jesús de Nazaret. Because I, and Jesus would say, I will not let one perish in the name of Jesus. Mateo 13, 40, 42. Matthew 13, 40, 42. De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego así allí será el lloro y crujir de dientes Third. tercera Those that serve as a stumble. aquellos que sirven como un tropiezo los que sirven para hacer tropezar a otros van para el infierno Those that serve to make others stumble o sea, are going to hell. Al menos haga lo que hacía con el cura. At least do the sign, the same thing you used to do in the Catholic es church. Es palabra de Dios. It's the word of God. Es palabra de Dios. It is the word of God. We praise you, God. Estoy leyendo la Biblia, ¿no? We're reading the Bible. Si quieres decirlo en el estilo evangélico, dice es palabra de Dios. If you want to say it in the Christian style. Y diga lo style. que dice Pablo y digna de ser imitada. It is the word of God and digni and, and is worthy of being imitated. Dejamos todo lo de la Iglesia Católica hasta lo bueno. Yo no sé por qué. Okay. We even left the good things about the Catholic Church. Fourth. Fourth. Cuarta. Those who do iniquity. Aquellos que hacen iniquidad. 
iniquity. Aquellos que hacen iniquidad. Aquellos que hacen iniquidad. Those ¿Qué es that iniquidad? do iniquity. What is iniquity? Es vivir sin ley. Iniquity is to live without law. Aquellos que tienen por ley su propia mentalidad. Those that have as a law their own mentality. O sea, es como la gente que dice, bueno, esta calle cuánto es la velocidad? Is like the people that say, what's the speed limit on this Ahí street? Ahí dice 40. It says 40. Pero usted está de afán. But you're in a rush. Le van a cerrar la puerta del trabajo. That you're going to get late to work. Y usted no solo le mete 100 and you not only push it to a hundred but you're so lack of head que para y le pone un aviso de a la calle. that you stop and you change the sign and Ese make it a hundred that is the one that has iniquity those that not only do what's evil but they do change or they make it public so others diga, follow them diga conmigo esta frase así, así muy mía. say with me this phrase diga, which is very That one is going down. No, dígalo así con, con la gracia hispana. Diga, va para abajo. That one is going down. Diga, it's going down. Se va para abajo. Se va para abajo. Quinto, five. Fifth. Those who practice sin. Aquellos que practican el pecado. No pienses que practicar el pecado tiene algún otro resultado que no sea el infierno. Don't think that by practicing sin you will receive a different result than es going to hell. Solo meto el dedito en la podredumbre y le pido perdón al Señor. Is that what I do is I put my my finger into um into um rotten things and I ask for forgiveness. A usted le meten el dedito al infierno, pero acuérdese que de allá nadie sale, ahí sigue todo el cuerpo. Remember that once you put your finger in hell, no one can take you out of it. Escúchame, hijo. Listen to me, my children. Acuérdate de esto porque te vas a acordar de esto por la eternidad. Remember this because you will remember te van a this for el video eternity. De hoy. They're going to show you today's video. Si tú sigues pecando, te vas a condenar y será tu culpa. If you continue to sin purposely, you're going to be condemned and it will be your fault. No creas que un título de evangélico te saca de allá. Don't think that having a label of being Christian Ni will take you out of hell. Ni una oración llamada de fe que es solo la oración de un incrédulo que no cree en Dios verdaderamente. Or even if you do that prayer of faith, but really is the, the the prayer of an unbeliever. De allá no te saca el pescadito en el carro. From that place that the fish on the car is not going to take you out of. Ni decirle al pastor papi. Or even if you call your pastor father or daddy. Papi, daddy. Solo Jesús te saca de allá. Only Jesus can take Abandona you out el of pecado. it. Abandon sin. Lo que viene es serio. Because what comes after is serious. No es que sea serio. And the problem is not that it's el serious. Es que de que te mueras, no tiene forma de the problem is after you die, there's no way you can change it. ¿Qué tal este, este listado de algunos pecados que mandan la gente al infierno? Let's look through some of a, or, or a list of sins that will send people to hell. Tome airecito, haga así. Uf. Breathe deeply. No haga, haga así. Yo, es que yo estoy cansado. Haga. Uf. Apocalipsis 21:8. And let's read Revelations 21:8. Vamos uno por uno. Pero los cobardes e incrédulos. Revelation. Revelation 21:8. Thank you. Pero los cobardes e incrédulos. But the cowardly and believing. Los abominables y homicidas. Abominable murders. Los fornicarios y hechiceros. Sexually immoral and sorcerers, los idólatras, idolaters, y todos los mentirosos, and all liars, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, que es la muerte segunda, which is the second death. Sin comentario. Without comment. Diga, si no me diga, ay, ay, ay. Shake your finger and say. Otra Ouch. vez, otra vez, diga. Es palabra de Dios. Say again, it is the word of God. Es palabra de Dios. God. Alabe al Señor, pero mire lo que está diciendo el Dios que usted alaba. This is what is written in the Bible. Dos pasajes bíblicos y terminamos. Two more biblical passages and we're finished. Algunos están diciendo, uff, hay que no. Okay. Some people may be saying, oh, thank God. Mateo 18, 8 y 9. Matthew 18, 8, 9. Ya hemos visto todo. We have seen all Escucha things. Escucha lo que Dios te dice. Listen to what God says. Por tanto. Therefore. Or, ya que vimos todo esto, por tanto. Therefore. Si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. 
mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having two hands or two feet to be cast into the everlasting fire. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar un, con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hellfire. Nada de lo que tengas en la tierra tiene tanto valor como la eternidad. Nothing that you can have on earth has so much value as Mire, eternity. Hace, Jesús habla del cuerpo. Jesus talks about the body. Decir, si para liberarte del infierno. It says that to free yourself from hell. Tienes que perder la mano o los ojos, piérdelos. You have to lose your eyes or your feet, let it go. Si te tienes que quedar sin piernas, piérdelas. If you have to lose your legs, let them go. Al estilo mío. In my own este way. Es la Rubén Quijano de las palabras de Jesús. This is my version of God's si or Jesus' words. Si para liberarte del infierno. If to free yourself from hell. Tienes que cortar eso de por allá, córtatelo. You have to cut that which we know is down there, cut it off. Mejor es llegar al cielo. It is better to be in heaven. Mutilado en muchas áreas. Um, cut off in different areas of your life. Pero llegar. But to Diga arrive. Conmigo, llegar. Say with me, arrive. Llegar. Dale fuerte el aplauso al Señor. Yo creo que esto amerita una tomadita de agua para bajar este trago amargo, ¿no? I think it's good for me to drink some water to pass this bitter taste. Ok, ya terminamos. We're done. Este mensaje produce cierto temor. This message may produce some fear. Yo no le voy a mentir. Yo no quiero que usted sienta temor. Yo sí quiero que usted sienta temor, caramba. And I'm not going to lie to you. I want you to have fear. Ya que usted no obedece por amor, obedezca por miedo, pero sálvese. Since it's hard for you to obey by love, then obey by fear, but save yourself. Si usted no es capaz de corresponderle a un Salvador tan amoroso como el que tiene, al menos por miedo, pero sálvese. If you're unable to correspond to God's love, then feel fear and save yourself. Pero si sientes temor. But if you fear fear. Juan 14, 1 al 3. If you feel fear. Let's read John 14, 1 to 3. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. Lo que Dios te dice, hijo. Look at what God says to you. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. ¿Crees en Dios? You believe in God. Creed también en mí. Believe also in me. Escucha esto. Listen to this. Lo dice Jesús. Jesus says it. En la casa de mi padre muchas moradas hay. In my father's house are many mansions. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. If it were not so, I would have told you. Voy pues a preparar lugar para vosotros. I go to prepare a place for you. Y si me fuere yo preparar el lugar. And if I go and prepare a place for you. Vendré otra vez. I will come back. Y os tomaré a mí mismo. And receive you to myself. Para que donde yo estoy. That where I am. Para que donde yo estoy. That where I am. Para que donde yo estoy. That where I am. Vosotros también estéis. There you may also es mi Salvador y mi Señor. That Se llama Jesús my de Nazaret. Savior and my Lord and His name is me Jesus Christ. promete un lugar en la casa de su padre. He promised me a mansion in the vale house la pena of the Father. Fiel. It is worthy Cualquier to be faithful. entrega es poco para lo que merece él. Whatever you do is less or little for whatever cual, He's done for you. Y cualquier entrega es poco. Whatever you do is para lo que podemos ganar con él. Than what we can gain in him. Hoy es el día de tu salvación. Today is the day of your salvation. Tú no puedes seguir viviendo sin tener la certeza de a dónde vas. You cannot continue to live without having the certainty of where you're going. Hay un lugar de tormento para el que no There puede. is a place of torment for those that don't Pero believe. Pero hay un lugar en la casa del padre. But there is a place in the house of the father. Para aquellos que creemos en Jesús. For those that believe in Jesus. Tú tienes que tomar decisiones. You have to make decisions. Y escúchame, hijo. And listen to me. Si estás caminando a media máquina. If you're walking halfway through or with no half a strength, así. you will not be able to save yourself like no that. Creas que por tener ejercicios religiosos, Dios te va a sacar del infierno. Don't think that because you are fulfilling with some Christian exercises, you're going to be safe from hell. Gente mejor que usted y que yo se condena. 
people better than you and I are condemned every day. Porque al hombre no lo no lo condenan por su pecado simplemente. Because men are not only condemned by their sin or what they do. Sino por despreciar la salvación que es Jesús. People condemn themselves because of rejecting salvation, which is Jesus. Tenemos que ser una nueva generación. We have to be a new generation. Santa. Holy, que vive para Dios. That lives for God. Que nos importe un pito que nos llamen religiosos. We couldn't care less if people call us to be religious. Porque un día, because one day, un día, one day, los soberbios no tendrán salida. Those full of pride will not have exit. Pero los hijos de Dios estaremos seguros y confiados. But the children of God will be saved and trusted because we have believed. Colócate de pie. Please stand up. Stand up, please. Colócate de pie. Please stand Colócate up. De pie. Stand up. Colócate de pie. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Gracias, thank you, Señor. Father. Gracias, Padre. Thank you for the word.